আসসালামু আলাইকুম সকল শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের পার্টস অফ স্পিচ আমরা আজকে পার্টস অফ স্পিচের পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব নাউন প্রনাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব তো আমরা প্রথমে যে জিনিসটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নাউন এই নেমিং ওয়ার্ড একটা নাম শব্দ হুইস ডোনেটস যেটা নির্দেশ করে এ পার্সন একটা ব্যক্তিকে এ প্লেস একটা জায়গাকে এ থিংস একটা বিষয়কে অর এ কোয়ালিটি অথবা একটা গুণকে অথবা একটা গুণের নামকে ইজ কল্ড নেম নাউন সেটাকেই নাউন বলে যেমন রাজু একটা ছেলের নাম রিনা একটা মেয়ের নাম কামাল অ্যান্ড কারিমা একটা ছেলে একটা মেয়ের নাম ঢাকা একটা শহরের নাম ম্যাগনা একটা নদীর নাম অনেস্টি একটা গুণের নাম অনেস্টি সততা সততা নম্রতা ভদ্রতা এগুলো হচ্ছে গুণের নাম এগুলো দ্বারা আমাদের সব কিছুই নাউন বোঝা যেমন এক্সাম্পলে যদি আমরা একটু খেয়াল করি রাজু ইজ মাই ব্রাদার তাহলে রাজু হচ্ছে একটা ছেলের নাম তাহলে রাজুটা হচ্ছে এখানে এই সেন্টেন্সে নাউন ঠিক তেমনিভাবে রিনা ইজ মাই সিস্টার রিনা হচ্ছে আমার বোন তাহলে রিনাটা হচ্ছে আমার বোন একটা মেয়ের নাম তাহলে রিনা হচ্ছে আমার নাউন কামাল অ্যান্ড কারিমা কামাল এবং কারিমা একটা ছেলে একটা মেয়ে এই দুইটা একসাথে বসেছে এবং এই দুইটা হচ্ছে আমার নাউন আর মাই কাজিন আমার চাচা তো ভাই বোন আই লিভ ইন ঢাকা আমি ঢাকায় বসবাস করি এই ঢাকাটা হচ্ছে একটা নাউন কেন কারণ এটা একটা শহরের নাম দ্য ম্যাগনা ইজ এ বিগ রিভার তাহলে ম্যাগনাটা হচ্ছে একটা নদীর নাম তাহলে এটা নাউন অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততা হচ্ছে একটা মহৎ গুণ তাহলে অনেস্টি এটা হচ্ছে গুণের নাম এটাও একটা নাউন আশা করি নাউন সম্পর্কে তোমাদের ধারণাটা একটু হয়েছে এবং নাউন হচ্ছে ওই সকল ওয়ার্ড যে যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তু কোনো স্থান অথবা কোনো গুণের নাম বোঝায় তা সেটাই হচ্ছে আমাদের নাউন এর পরবর্তীতে নাউনের পরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে প্রনাউন প্রনাউন হচ্ছে এমন একটা শব্দ যেটা নাউনের পরিবর্তে বসে যেমন এ ওয়ার্ড হুইস ইজ ইউজড ইন প্লেস অফ এ নাউন যেটা একটা নাউনের পরিবর্তে বসে নাউনের জায়গায় বসে স্কল্ড এ প্রনাউন সেটাকে প্রনাউন বলে যেমন হি সি দে আমরা যদি একটু এক্সাম্পলে খেয়াল করি তাহলে রাজু ইজ মাই ব্রাদার আগের লাইনে ছেলে আমার লেখা ছিল রাজু হচ্ছে আমার ভাই তাহলে রাজু ইজ মাই ব্রাদারের পরে আমি ব্যবহার করলাম হি ইজ ভেরি গুড আমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাই হি ইজ ভেরি গুড সে খুব ভালো তাহলে হি কে এখানে হিটা হচ্ছে একটা ছেলে কাকে বোঝানো হয়েছে রাজুকে বোঝানো হয়েছে তাহলে হি রাজুর পরিবর্তে বসেছে তাহলে হিটা হচ্ছে আমাদের রাজুর প্রণাম ঠিক তেমনিভাবে রিনা ইজ মাই সিস্টার শি লাইকস ম্যাঙ্গো তাহলে সে মানে সে একটা মেয়ে মেয়েটাকে কার পরিবর্তে বসছে রিনার পরিবর্তে বসেছে তাহলে এই রিনার প্রনাউনটা হচ্ছে সি আশা করি বুঝতে পারছো কামাল অ্যান্ড কারিমা আর মাই কাজিন ছিল কামাল এবং কারিমা আমার চাচা তো ভাই বোন দে আর ভেরি কোঅপারেটিভ তারা খুব সহযোগীপূর্ণ আমার প্রতি এইখানে যদি আমরা তাকাই তাহলে এই দে দে মানে তারা তারা মানে কারা এখানে কামাল অ্যান্ড কারিমার কথা বলা হয়েছে কামাল অ্যান্ড কারিমার পরিবর্তেই দে বসছে তাহলে সেন্টেন্সটাকে শ্রুতি মধুর করার জন্য আমার নাউনের পরিবর্তে প্রনাউনটা বসেছে দে তাহলে রাই কামাল অ্যান্ড কারিমার প্রনাউনটা হচ্ছে দে আশা করি বুঝতে পারছো এরপরে যে সেন্টেন্সটা ছিল আই লিভ ইন ঢাকা আমি ঢাকাতে বসবাস করি ইট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশের রাজধানী তাহলে ইট মানে ইহা ইহা মানে কোনটা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজধানী তাহলে কোনটার কথা বলছে ঢাকার পরিবর্তে বসছে তাহলে ঢাকার প্রনাউনটা হচ্ছে ইট আশা করি বুঝতে পারছো দ্য ম্যাগনা ইজ এ বিগ রিভার ম্যাগনা হচ্ছে একটা বড় নদী ইট ইজ ইন বাংলাদেশ ইহা বাংলাদেশে অবস্থিত তাহলে ম্যাগনার প্রনাউন হিসাবে ইট বসেছে তারপর হচ্ছে অনেস্টি দ্য বেস্ট পলিসি সততা হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা ইট ইজ অ্যান্ড ইন হিউম্যান কোয়ালিটি অফ হিউম্যান বিংস এটা মানুষের একটি অতুলনীয় অমানবীয় একটা গুণ তাহলে ইট মানে ইহা ইহা কার পরিবর্তে বসছে অনেস্টির পরিবর্তে বসছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের সবই প্রনাউন যেগুলো নাউনের পরিবর্তে বসে এরপর হচ্ছে বার্ব এ বার্ব ডোনেটস অ্যান অ্যাকশন ডান একটা বার্ব হচ্ছে এমন একটা শব্দ যেটা দ্বারা কাজ করা হয়েছে বোঝায় অর সে সামথিং অথবা যাটা যা দ্বারা কোনো কিছু বলা হয় এমন বুঝে যেমন ডো খাওয়া আর ডো করা ইট মানে খাওয়া ওয়াক মানে হাঁটা ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের বার্ব আমরা যদি একটু এক্সাম্পলে যাই তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো যেমন আই স্পিক ইংলিশ আমি ইংলিশ বলি তাহলে এখানে বলা বলা কথা বলা স্পিক কথা বলা এটা কিন্তু কাজ বোঝায় আমি কথা বলি এটা কাজ আই ডো দা ম্যাথ আমি অঙ্কটা করি তাহলে এই ডোটা ডোটা হচ্ছে আমাদের অঙ্ক করা বোঝায় অঙ্কটা করা ডো করা তাহলে এটা হচ্ছে বার্ব আই ওয়াক ইন দ্য রোড আমি এই রাস্তায় হাঁটি তাহলে এই যে ওয়াক হাঁটা এই হাঁটাটা হচ্ছে আমাদের বার্ব হি গোস টু স্কুল সেই স্কুলে যায় এটা হচ্ছে গোস যাওয়া তাহলে হি যেহেতু এই জন্য থার্ড পার্সন হলে বার্বের শেষে এস বাই ইয়েস হয় তবে যে সকল শব্দের শেষে ও থাকে সেগুলোর শেষে ইয়েস হয় এব
এরপরে ভার্বের পরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে এমন একটা শব্দ অ্যান অ্যাডজেকটিভ ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট এক্সপ্রেস যেটা নাকি বর্ণনা করে বা কোয়ালিটি একটা গুণ কোয়ান্টিটি পরিমাপ অ্যান্ড নাম্বার এবং সংখ্যা বোঝা অফ এ পারসন একটা ব্যক্তি অর এ থিং একটা বিষয়ের বস্তুর যেমন বিউটিফুল খুব সুন্দর নাইস খুব সুন্দর যেটা ব্যাড খারাপ সাম অল্প কিছু বা কিছু পরিমাণ যেমন আমরা যদি একটু এক্সাম্পলে তাকাই তাহলে সহজে বুঝতে পারবো যেমন সে ইজ বিউটিফুল সে খুব সুন্দর এখানে বিউটিফুল শব্দটা হচ্ছে এই মেয়েটা খুব সুন্দর তাহলে এই মেয়েটার গুণ মেয়েটা কেমন অর্থাৎ কেমন কথার উত্তর যদি তুমি খুঁজে খোঁজার জন্য চেষ্টা করো তাহলে সেই উত্তরটা তুমি যেই ওয়ার্ডটার মাধ্যমে পাবে সেটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাডজেকটিভ তাহলে সি ইজ বিউটিফুল সে খুব সুন্দর এই বিউটিফুলটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ হি ইজ মেরিটোরিয়াস সে খুব মেধাবী কেমন মেধাবী তাহলে এই মেরিটোরিয়াস শব্দটা হচ্ছে এই ছেলের গুণটা মেরিটোরিয়াস দে আর ক্লেভার তারা খুব চালাক তাহলে তারা কেমন ক্লেভার চালাক তাহলে এই ক্লেভার শব্দটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ এই অ্যাডজেকটিভটা হচ্ছে এই দে হি এবং সি এর ক্লেভারটা দের মেরিটোরিয়াস হি এর এবং বিউটিফুলটা সি এর সবগুলোর গুণের কথা বলছে দ্য বার্ড ইজ ইউনিক পাখিটা অনেক অতুলনীয় তাহলে এই পাখিটা কেমন ইউনিক এটা বোঝানোর জন্য আমার ইউনিক কথাটা ব্যবহার হয়েছে এবং ইউনিকটা হচ্ছে এই সেন্টেন্সে অ্যাডজেকটিভ আশা করি বুঝতে পারছেন এবং আরও অনেক অ্যাডজেকটিভ এরকম যদি কেমন কথার উত্তরে পাও তাহলে তোমার অ্যাডজেকটিভ এরপর হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অ্যান অ্যাডভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড হুইস মডিফাইস যেটা বিশেষায়িত করে অ্যান অ্যাডজেকটিভ একটা অ্যাডজেকটিভকে এ বার্ব একটা বার্বকে অর অ্যানাদার অ্যাডজেকটিভ অথবা সেন্টেন্সে একটা অ্যাডজেকটিভ আসে আর একটা অ্যাডজেকটিভ বসে অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করে এটা স্টুডেন্ট অনেক সময় বুঝতে পারে না তো একটু ট্রাই করলে তো আমরা সহজে বুঝতে পারবো আমরা একটু এক্সাম্পলে যদি তাকাই সি ইজ ভেরি বিউটিফুল এখানে বিউটিফুল শব্দটা ছিল অ্যাডজেকটিভ বিউটিফুল শব্দটা ছিল অ্যাডজেকটিভ তাহলে অ্যাডজেকটিভের আগে বসেছে বেরি তাহলে কেমন অনেক বিউটিফুল তো বটেই সুন্দর তো বটেই কিন্তু সুন্দরটা আমার অনেক সুন্দর সি ইজ ভেরি বিউটিফুল তাহলে এই বিউটিফুলের আগে বেরি কথাটা ব্যবহার হয়েছে বেরিটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব কেন কারণ এটা হচ্ছে এই অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করছে বিউটিফুলটাকে হি ইজ হাইলি মেরিটোরিয়াস সে অনেক মেধাবী অনেক মেধাবী মেধাবী এত আগের সেন্টেন্সে ছিল শুধু মেধাবী তাহলে এই মাঝখানে আমার এমন একটা শব্দ বসানো যায় সেটা হচ্ছে আমার অ্যাডভার্ব তাহলে এই অ্যাডভার্বটা বসে আমি সেন্টেন্সটা আরও সুন্দর করতে পারি অথবা গ্যাপ ফিলিংয়ে আমি এরকম সেন্টেন্স ব্যবহার করে আমি অনেক শূন্য স্থান ফিল আপ করতে পারি এরপর হচ্ছে দে আর সো ক্লেভার তারা চালাক বটে কিন্তু অনেক চালাক সো অনেক চালাক দ্য বার্ড ইজ ইউনিক এটা সেন্টেন্সের আগে দিতে পারো দ্য বার্ড ইজ ভেরি ইউনিক দ্য বার্ড ইজ হাইলি ইউনিক দ্য বার্ড ইজ দিতে পারো তুমি সো ইউনিক এরকম আই কেয়ারফুললি ডু দা ওয়ার্ড তাহলে আমি কাজটা করি এখানে ডো মানে কাজ করা তাহলে ডো মানে কাজ করা তাহলে ডো কাজ করা এই কাজটা কেমনভাবে করি কেয়ারফুললি খুব সাবধানের সাথে সাথে মনোযোগের সাথে কাজটা করি তাহলে এই ডোটা হচ্ছে বার বার্বকে মডিফাই করার জন্য আমার এখানে অ্যাডভার্ব ব্যবহার হয়েছে এবং লাস্টলি হি ওয়ার্কস ভেরি স্লোলি এই স্লোলি কথাটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব এই অ্যাডভার্বকে অ্যাডভার্ব মডিফাই করছি স্লোলি আস্তে আস্তে হাঁটে কিন্তু ভেরি স্লোলি অনেক আস্তে আস্তে হাঁটে ধন্যবাদ সবাইকে যদি তোমরা আজকের ভিডিও থেকে সামান্য মাত্র শিখতে পারো তাহলে আমি মনে করি আমার ক্লাসটা আজকের ক্লাসটা আমি কিছু দিতে পারছি দিতে পেরেছি তোমাদেরকে আর ধন্যবাদ সবাইকে হ্যাভিং এ গুড ডে অ্যান্ড বি হ্যাপি ইন ফিউচার অ্যান্ড ট্রাই টু বি সিরিয়াস ইন ইউর স্টাডিজ আল্লাহ হাফেজ